പതിനേഴാം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് തുടങ്ങി ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലുമായുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യൻ മണ്ഡലങ്ങളിലും ബീഹാറിലെ പന്ത്രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉത്തർപ്രദേശിലെ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും അസമിലെയും ഒഡീഷയിലെയും നാല് വീതം മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും ആകെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നു കൂടാതെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പും ഇന്ന് നടക്കും തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് പ്രധാന വോട്ട് ബാങ്കുകളായ ആന്ധ്രയും തെലങ്കാനയും ഇന്ന് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന ആന്ധ്രയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചും തെലങ്കാനയിൽ പതിനേഴും ലോക്സഭാ സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് മുഖ്യ ദേശീയ പാർട്ടികളായ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രണ്ടും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വൻ വിജയം അവകാശപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസിനും ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു സീറ്റെങ്കിലും നേരിടുന്നത് എളുപ്പമല്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ടി ഡി പി വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് പവൻ കല്യാൺ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജനസേന പാർട്ടി സി പി ഐ എം സി പി ഐ ബി എസ് പി എന്നീ കക്ഷികളാണ് പ്രധാനമായും മത്സര രംഗത്തുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഇതോടൊപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ശേഷം വാക്കുമാറിയതാണ് ബി ജെ പിയോടുള്ള ജനരോക്ഷത്തിന് മുഖ്യ കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളും ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങളെ ഭയശങ്കകളോടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ബി ജെ പി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തയ്യാറായത് കഴിഞ്ഞ തവണ ടി ഡി പിയുമായി സഖ്യത്തിൽ മത്സരിച്ച് രണ്ട് സീറ്റിൽ വിജയിച്ച ബി ജെ പിക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ടി ഡി പിയും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ജനവികാരം ടി ഡി പിക്ക് ബാധ്യതയാകും അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് സീറ്റിൽ ജയിച്ച വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് തങ്ങളുടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിയമസഭയിലും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കും കോൺഗ്രസ് മത്സരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിലേയില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും പച്ചപിടിക്കാൻ പതിനഞ്ച് വർഷം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് മുൻ എം പിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കോട്ട്ല വിജയഭാസ്കർ റെഡ്ഡിയുടെ മകനുമായ പ്രകാശ് റെഡ്ഡി പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ അത്രത്തോളം വെറുക്കുന്നു വോട്ട് തേടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എം പിമാരെയും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം പിമാരെയും കോൺഗ്രസിന് നൽകി എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ വൈ എസ് ആർ രാജശേഖര റെഡ്ഡി ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ശേഷം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച സമീപനം കോൺഗ്രസിന്റെ ആന്ധ്രയിലെ അടിത്തറയിളക്കി വൈ എസ് ആറിന്റെ മകൻ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി കോൺഗ്രസ് വിട്ട് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു മുൻപ് അന്നത്തെ യു പി എ സർക്കാർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിഭജനം നടപ്പാക്കിയതോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പതനം പൂർത്തിയായി കർഷകരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ടി ഡി പിയിൽ ചേർന്നതെന്ന് പ്രകാശ് റെഡ്ഡി പറയുന്നു നാലര വർഷം കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെലവിട്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല കർണൂലിലെ കർഷകരെ രക്ഷിക്കാൻ താൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വാക്കു നൽകിയതിനാലാണ് ടി ഡി പിയിൽ ചേർന്നതെന്ന് മൂന്ന് തവണ കോൺഗ്രസ് എം പി ആയിരുന്ന പ്രകാശ് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു മത്സരത്തിൽ നേരിട്ട് കോൺഗ്രസിനെയോ ബി ജെ പിയെ തുണയ്ക്കാത്ത ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും മത്സര ശേഷം ആരെ തുണയ്ക്കുമെന്നതും ബി ജെ പിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമാകും വെബ്ഡെസ്ക് കൈരള